فَاسْتَغْفِرُوهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَا وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا غَادِيَ لَا وَأَشْغَدُ اللَّهِ إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا أقام ومنيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد أعاذ بالله من شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر شكلي أما در بريو نو بيجي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يروحوري شرب السجدة درود بورشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نور الأقور دخين بارا جامع مسجد الأنوتي كلب بارشيك إسلاميك محشم ملون نور الأقور دخين بارا جامع مسجد برانغون أسكر محفيل الشمانة الشبهة قطي الحاس محمد أبزل حسين شاهر شمانت و شاه شبه پتی جناب محمد عطاب قدیر مختار شاہب از کرمہ حفیل شمانت و پردان نویتی خادم و رسلان فائستال شاہب ہمار پر بیالو چونا کلن بیشش آلو چک کاری محمد سروار حسین شایق محمد دلوار حسین سروار بھائی انک پڑی چی تو جیبان بہو محفیل انہی آمار شد بیشش بکتا چیلن از تکنا بہو بسر آگے تھی کی منچو بیشتو بیششتو علماء اقرام ودکار مسلی نعظام پردر انتر لے ما او بنیرا امرا جکھن بوشتے پیری چھی شی محن منیب رب العالمین تر شکریہ گا پن کرے بول چھی الحمدللہ اپنا رہے کھن بوشتے پیری خوشی نہ بیجا محن اللہ تعالی باندہ جو دی خوشی ہون اللہ خوشی ہون ٹھیک کی نا اللہ قرآن بول چھن فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفَرَانِ اللہ بلن گنام 
তোমরা যখন আমি আল্লাহর জিকির করো আমি আল্লাহ তোমার জিকির করি তোমরা যখন আমি আল্লাহর স্মরণ করো আমি আল্লাহ তোমাদের স্মরণ করি আমরা যখন আল্লাহর জিকির করেছি আমাদের জিকির করেছেন কে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন বুখারী মুসলিমের বর্ণনায় 27 নম্বর হাদিসে বিশ্বনবী বলেন আব্দুল জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আব্দুল দুআই আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন এই পৃথিবীর যত মুমিন যত মুমিনাত যত রকম জিকির করেছে আল্লাহর কাছে সবথেকে প্রিয় জিকির হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর পৃথিবীতে যত মানুষ যত দোয়া করেছে আল্লাহর কাছে সবথেকে প্রিয় দোয়ার নাম হলো আলহামদুলিল্লাহ এজন্য সে আল্লাহর প্রশংসা আদায় করে বলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার রাব্বানা লাকাল হামস হামদান কাসীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহি সুবহানাল্লাহ আদাদ খালকিহি অরিদ নাফসিহি ওয়াজিনাত আরশিহি লাকাল হামস বিল কুরআন আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন হাদিসের কথা হবে আপনারা শুনবেন তিন সাল্লাহ কে কে শুনবেন হাত তুলে আল্লাহকে দেখান সে আল্লাহ আমাদের কবুল করুন বলেন আমিন আমি যে বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমার সেই আলোচ্য বিষয়টা হলো যে একজন মুমিনের কি কি গুণাবলী থাকা উচিত একজন মুমিন কি কি গুণাবলী অর্জন করবে মুমিনের গুণাবলী মুমিনের অনেকগুলো প্রায় সত্তরটির বেশি গুণাবলী কোরআন কারিমে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে আল্লাহ সুরা মুমিন নামের একটি স্বতন্ত্র সুরাই আল্লাহ নাজিল করেছেন আল্লাহ প্রথমে বলেছেন মুমিনের এক নাম্বার কোয়ালিটি মুমিনের প্রথম কোয়ালিটি হল মুমিন সফল কাম মুমিন সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি তার নিজের সালাদ গুলোকে খুশুর সাথে আদায় করে মানে সালাদ রুকু সেজদা তাদিলুল আর কান থেকে ধরে প্রত্যেকটা বিষয় যে ব্যক্তি যত্নের সাথে আদায় করে সে হল প্রকৃত মোমেন কে ঘোষণা করেছেন আল্লাহ ঘোষণা করেছেন তো এই জন্য আল্লাহ তালা সুরা বাকারার দৃশ্য আটত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ আলোচনা করেছেন আল্লাহ বলেন তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হেফাজত করো বিশেষ করে আসরের নামাজের হেফাজত করো আল্লাহ বললেন ও ইমানদার ও মমিন আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান দিয়েছি তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হেফাজত করো স্পেশালি আসরের নামাজের হেফাজত করো আম্মা জানাইসা সিদ্দিকা রাতি আল্লাহ কোয়ানখা বলেন উস্ত শব্দটি যদি কোরআনে না থাকতো আমি আয়সা উস্ত শব্দটা পরিত্যাগ করে আমি সেইখানে আসর শব্দটা যোগ করে দিতাম এই জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ গুরুত্ব আছে না নাই কিন্তু স্পেশালি আসর নামাজের গুরুত্ব কম না বেশি এই ব্যাপারে বোখারি শরীফের পাঁচশো তেইশ নম্বর হাদিস এক নম্বর খন্ডে ও আন বুরাইদা রাদি আল্লাহ কল কাল নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বুরাইদা রাদি আল্লাহ তালহ বলেছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আসরের নামাজকে আসরের সালাদকে পরিত্যাগ করবে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেছেন ফাকাদ হাবিত আমাল এই গোলাম যেন তার জীবনের যত নেকামল করেছে সব নেকামলকে আসরে নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমার আল্লাহ তার ইবাদত গুলো বাতিল করে দেন কোন নামাজ জোরে বলেন কোন নামাজ সে আসরের নামাজ পরিত্যাগ আসে না নাই আল্লাহ বললেন গোলাম 
সুরা ফুরকান তিস্তাম বারায়াত আল্লাহ প্রত্যেকটা আদম সন্তানের নেক আমলের দিকে আমার আল্লাহ গভীর দৃষ্টি দেন যে বান্দার আমল নামার ভিতরে বিন্দু পরিমাণ কুফরি কিংবা সিরিক অবশিষ্ট থাকবে আমার আল্লাহ ওই বান্দার আমল নামা গুলাকে বিক্ষিপ্ত ধোলা বালি করার মতন আমার আল্লাহ ওই বান্দার আমল নামা গুলাকে সরে দেবেন এই জন্য কোন বান্দা যদি এক ওয়াক্ত নামাজ সেরে দেয় সে মোমেন হতে মোমিনের এক নাম্বার কোয়ালিটি হলো কয়াক্ত নামাজের হেফাজত করা কথা মনে হয় বুঝেন না আর আমার আল্লাহ বলেন সামে আল্লাহ তোমরা কোরআন হাদিস শোনো ও আত আনা তারপরে কোরআন হাদিস তোমরা মানো আল্লাহ বললেন গোলাম শুনেছ আর কোরআন হাদিসের কথাগুলো মেনেছির তোমরা কোরআন হাদিসের কথা শুনেছ আর মেনেছ আমি আল্লাহ তোমাদের পেছনের গুনা গুলা ক্ষমা করে দিলাম এই জন্য আল্লাহ কয়াক্ত নামাজের হেফাজত করতে বলেছেন জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর স্পষ্ট করে বলেছেন বুখারি শরীফের বর্ণনায় এক নাম্বার খন্ডের তিন নাম্বার পৃষ্ঠা সাতাইশ নাম্বার হাদিস আল্লাহ নবী বলেছেন বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন ইসলামের মূল খুঁটি হলো ইসলামের মূল স্তম্ভ হলো আমার আল্লাহর কাছে পাঁচটি এর মধ্যে এক নাম্বার হলো শাহাদাতে আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ একথার সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই দ্বিতীয় হলপ আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেছেন কালমার পরে আল্লাহর কাছে নামাজের স্থান মানে হলো ইমানের পরে আল্লাহর কাছে নামাজ আছে না নাই আল্লাহ সুরা বাকারা তিন নম্বর আয়াতের পরে বলেছেন আল্লাহ বললেন ও গোলাম তোমরা আগে ইমান আনায়ন করো গায়বের উপরে তারপরে তোমরা সালাদ আদায় করো আর তোমরা তোমাদের জাকাত থেকে অর্থ থেকে পরিমিত তোমরা ব্যয় করে দাও জাকাত দাও সাবাকা দাও এই জন্য নামাজের বিধান কোরআন অল কারিমে বেশি না কম আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের প্রায় দশ হাজারের বেশি সহি হাদিস আছে শুধুমাত্র সালাতের ফজিলতের ক্ষেত্রে কয় হাজার প্রায় কোরআন হাদিস চব্বিশ হাজার কিতাব মন্থন করে আমরা আল্লাহর নবীর উপরে প্রায় দশ হাজারের মতন হাদিসের ভান্ডার শুধুমাত্র সালাতের মধ্যে রয়েছে সুভান আল্লাহ বলেন কোরআন উল কেরিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নামাজের কথাটা তিনি মোট বিরানব্বই বার উল্লেখ করেছেন চুরাশি বার তিনি উল্লেখ করেছেন আর বাকি নয় বার উল্লেখ করেছেন রুকু সাজদার কথা এই মোট বিরানব্বই বার কোরআন উল কেরিমে আল্লাহ তালা সালাতের কথা বলেছেন এখন কিছু প্রশ্ন করি যেই মোমেন সালাত আদায় করে না তাকে মুসলমান বলবেন না কাফির বলবেন আপনার এলাকায় কি বেনামাজির দাফন হয় বেনামাজির কি দাফন করেন আপনারা কেউ বেনামাজির জানাজা পড়েন একটা চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া হলো কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিতে বেনামাজি ফরমালিন ছাড়া টাটকা কাফের বেনামাজি কি কাফের বেনামাজি শুধু কাফেরই না কথাটা আমি বলিনি বলেছেন কি আল্লাহ কোন সুরায় সুরা রোম কয় নাম্বার আয়াত চৌত্রিশ নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তারা বলেন নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর যদি তোমরা ইচ্ছা কি তোমাকে নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা বাদ দিয়া দাও আমি আল্লাহ তোমাদেরকে নামাজকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে মুশ্রিকদের দলভুক্ত করে দেব আমি কোন পীরের ফতোয়া দিলাম না আমি কোন বড় হুজুর বুজুর গানে দিনের ফতোয়া দিলাম না আমি আপনার সামনে তিরিশ নাম্বার সোরা 
সুরা রোমের চৌত্রিশ নম্বর আয়াত করিমে পড়েছি আমার আল্লাহর ফতোয়া হলো তোমরা নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করো না হলে তোমরা মুশ্রিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবা আল্লাহর কোরআনের কথায় বুঝলাম কেউ যদি ইচ্ছা কিন্তু ভাবে নামাজ কি ছেড়ে দেয় কোরআন হাদিসের পশিব পরিভাষায় তাকে আমার আল্লাহ মুশরিক বলে গণ্য করেছেন কি বলে গণ্য করেছেন জোরে বলেন কি বলে গণ্য করেছেন মুশরিক কাকে বলে এখানকার নিরানব্বই দশমিক নিরানব্বই পার্সেন্ট পুরুষ আর মহিলারা প্রশ্ন করবে হুজুর মুশরিক কাকে বলে আমরা তো বুঝলাম না মুশরিক আবার কাকে বলে মুশরিক অর্থ হলো যে ব্যক্তি সেরে করে তাকে বলা হয় আরবিতে কি মুশরিক যে ব্যক্তি সিরিক করে তাকে আরবিতে কি বলা হয় মুশরিকরা না পাক না পাক আল্লাহ বললেন আমি আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছি যারা কিনা সিরিকের সাপে সম্পৃক্ত আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে নাপাক বলে ফতোয়া দিয়েছি নাপাক বলে ফতোয়া দিয়েছেন কাদেরকে মুশরিকদেরকে শুধু তাই না আরবের রাজধানী মক্কা মক্কার ভিতরে এবং মেদিনার ভিতরে হারাম শরীফ আছে না নাই হারাম শরীফের ভিতরে কোন মুশরিক সেইখানে প্রবেশ করতে পারবে না আমার আল্লাহ মুশরিকদেরকে হারাম শরীফের ভিতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ বললেন মক্কার মুসলমানেরা হারাম শরীফের ভিতরে যদি মুসলমানদেরকে মুশরিকদেরকে প্রবেশ করতে না দেই মক্কার কাফেররা মনে করলো আমরা তো গরিব হয়ে যাব আল্লাহ বলেন মক্কার লোকেরা তোমরা যদি মুশরিকদেরকে হারামে প্রবেশ করতে না দেওয়ার কারণে তোমরা যদি মনে করো আমরা দরিদ্র হয়ে যাব গরিব হয়ে যাব আমি আল্লাহ তোমাদেরকে মাটির নিচের তেল ভান্ডার দিয়ে ধন ভান্ডার দিয়ে আমি আল্লাহ আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি আল্লাহ আরবদেরকে ধনী বানায়া দেব কে ধনী বানাবেন তোমরা যদি মনে করো মুশরিকরা মক্কায় না ঢুকলে আমরা দরিদ্র হয়ে যাব আমি আল্লাহ বললাম আমি আল্লাহ মক্কার লোকদেরকে ধনী বানায় দেব সুবহান আল্লাহ এখন কোনো যদি বেনামাজি মৃত্যুবরণ করে তাকে আপনি প্রথমে কি মনে করবেন তাকে মনে করবেন মুশরিক বেনামাজি যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে না যে ব্যক্তি চার ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে কয়ক্ত জোহরের নামাজ পড়ে আসরের নামাজ পড়ে মাগরিবের নামাজ পড়ে এশার নামাজ পড়ে তাহলে আপনি বুঝবেন ওই ব্যক্তিও কিন্তু কাফের ওই ব্যক্তি কি আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে না ওই ব্যক্তিও কাফের এখন প্রশ্ন করেন হুজুর এই দুই ব্যক্তির মধ্যে আসলে কাফের পার্থক্য কতটুকু বুঝিয়ে বলেন আল্লাহ রাবুল আমিন চার ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন না আল্লাহ তালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফরজ করেছেন এখন কোন ব্যক্তি যদি জোহর পরে তার আসর হবে না আসর পরে তার মাগরিব হবে না বুখারি শরীফের ছয়শো চুয়াত্তর নম্বর হাদিস একবার সাহাবারা যা তরিকা অভিযানে আসরের নামাজ ফতো করলেন মসজিদে ঢুকে দেখলেন আল্লাহর নবী মাগরিবের নামাজ পড়ছে সাহাবারা নিয়ত করে আল্লাহর নবীর পিছনে তারা তাদের আসরের নামাজ পড়ল কিন্তু আল্লাহর নবী পড়লেন মাগরিবের নামাজ কারণ আমার আল্লাহ সাফা মারোয়া সাই করার জন্য তিনি দিয়েছেন আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন সাফা মারোয়াকে চক্কর দেওয়ার জন্য কয়টা চক্কর লাগাতে বলেছেন সাতটা কেউ যদি একটা চক্কর ইচ্ছা কৃতভাবে না দেয় কেয়ামত পর্যন্ত তার সাফা মারোয়া চক্কর দেওয়া হবে না হবে না বলেন হবে না এই জন্য আমার আল্লাহ পাঁচ নামাজ ফরজ করেছেন সুনানে আবু দাউদের হাবিস তেইশ নম্বর পৃষ্ঠার আটশো সাতচল্লিশ নম্বর হাবিস আমার ইসলামের কোন মুসলমান যদি পাঁচ নামাজ মসজিদের ভিতরে আদায় করে রসুল বলেছেন ফাসহাদু আলাই হিম বিল ইমান তোমরা তার ইমানের ব্যাপারে 
আমার আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিয়া দাও যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে আল্লাহ বললেন ফাসাদু আলাইহিম বিল ঈমান তোমরা তার ঈমানদারের ব্যাপারে তোমরা তার মুসলমানিত্বের সাক্ষ্য দিয়া দাও যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে আমার আল্লাহর নবী বলেছেন এই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে একজন কাঙ্ক্ষিত মানের মুসলমান ঠিক না কিন্তু আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন কোন মুশ্রিক যদি মৃত্যুবরণ করে তার মৃত্যুতে ইন্না নিল্লা করা আপনার জন্য হালাল না হারাম এখন বেনামাজিকে মুশ্রিক বলে ঘোষণা কে দিয়েছেন কোন সোরায় বলেছিলাম সোরা রম চৌত্রিশ নম্বর আয়াত এবার আমরা বলাম আল্লাহ কোন মুশ্রিক যদি মরে যায় তার জানা যা তার জন্য দোয়া করতে পারব কি না আল্লাহর ফতোয়া আসে না নাই সুরা তবা কোন সুরা নয় নাম্বার সুরা কয় নাম্বার সুরা এর একশো তেরো চোদ্দ নাম্বার আয়াত আল্লাহ বললেন নবীদের জন্য জায়েস নাই মা কানালিনা আমানো আর যারা ইমান এনেছে আল্লাহর উপরে ইমান এনেছে নবীর উপরে ইমান এনেছে পরকালের উপরে মুসলমানের জন্য জায়েজ নাই কেউ যদি মুশ্রিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তার জন্য কোন দোয়া করা আর আমার দেশে বেনামাজি মরলে মাইক দিয়ে ঘোষণা করা হয় ইন্না লিল্লা ইন্না ইলাইহি রাজে অন আসে না নাই আর আমার আল্লাহর ফতোয়া হলো যদি কোন ব্যক্তি মুশ্রেক অবস্থায় মরে যায় যখন কোন ব্যক্তি বেনামাজি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তার মৃত্যুতে ইন্না নিল্লা পড়া আর একটা বড় কবিরা গুণা হারাম করার কাজ অথচ আমার দেশে বেনামাজির মৃত্যুতে ইন্না নিল্লা পড়া আছে না নাই হুজুর কি বলব বেনামাজির মৃত্যুতে বলবেন ঈদ মুবারক কি বলবেন বেনামাজে যদি মরে যায় বলবেন ঈদ মুবারক ঈদের চাইতে বেশি আনন্দ কারণ একটা মুশরেক যখন মৃত্যুবরণ করে আল্লাহর লানত ফেরস্তার লানত আল্লাহ তালা তার সাথে কথা বলবেন না আল্লাহ তারা পবিত্র করবেন না কে মারা গেলে কোন মানুষ যদি মুশরিক অবস্থায় মারা যায় এই জন্য মরবেন আপনি মুমিন হয়ে ঠিক না ঠিক আমার আল্লাহ বলেছেন তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ তোমরা করো না এই জন্য মরবেন যখন কি হয়ে মরবেন জুরে বলেন কি হয়ে মরবেন কি হয়ে মরবেন এ কথা আমার না আল্লাহর প্রত্যেক দিন কোরআন পড়েন সুরা ইমরান একশো দুই নাম্বার আয়াত হে ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহকে প্রকৃত পক্ষে ভয় কর যেমনি ভাবে প্রকৃত পক্ষে তাকে ভয় করা দরকার আর তোমরা মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না সুতরাং যে ব্যক্তি ওজু নাই নামাজ নাই পশ্চিম দিকে আসাল নাই আমার না তার চরিত্র ফুলের মতন পবিত্র নামাজ পড়ে না এক অর্থ এমন না তার আমার আল্লাহর কাছে দরকার নাই ঠিক না অথচ আমার দেশে এই সমস্ত লোকদের জানা যা আসে না নাই বেনামাজি যদি মরে যায় কোন মুসলমানের তার কবর তো জিয়ারত করা তার কবরে পুরসাব করা পর্যন্ত জায়েজ নাই কারণ মোমেনদের পুরসাবের মূল্য আল্লাহর কাছে আসে না নাই मुसलमानी 
আমি আল্লাহ যখন কাউকে জমিনে রাষ্ট্র ক্ষমতা হুকুমতের ক্ষমতা দান করি তাদের প্রথম কর্মসূচি হল তার নাম হল নামাজ কেউ কেউ হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন আর এই নামাজ পরিত্যাগ করাকে অনেক লোক মুসলমান মনে করে এবার চতুর্থ পয়েন্ট কেউ যদি নামাজ আদায় করে আরেকজন মহিলা নামাজ আদায় করে না দিয়ে দিলেন কেয়ামত পর্যন্ত কাজী ডেকে যদি পঞ্চাশ হাজার কোটি বার বিয়ে পরান তার বিয়ে একটা বারের জন্য কবুল হবে না কারণ মুসলমানের সাথে মুশরিকের কোন বিয়ে হয় না কাফের কাফেরকে বিয়ে করবে মুসলমান মুসলমানকে বিয়ে করবে কাফের কাফেরকে বিয়ে করবে তাকুয়া বান তাকুয়া বানকে বিয়ে করবে জেনাকার জেনাকার লিখে বিয়ে করবে হবিস খবিসকে বিয়ে করবে আর মোত্তাকি আরেকজন মোত্তাকিকে বিয়ে করবে चुरानबेल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغيرة ابن شباب ولتسن الله النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تيني بولتسن لا تقوم الساعة وي پر جنت دنیا دن شهبنا حتى تا حتى وي پر جنت روالا داز دان جي پر جنت بشير با مومن مومنا تر گھر گھر بے شه جمانا مانو شر گھر بے জেনার সন্তান টাকা হারাম দাদা তৈরি না হবে এই জন্য বেনামাজির মিলিত সন্তান হলো ফরমালিন তারা টাটকা হারাম দাদা যে বেনামাজিরা সন্তান তৈরি করেছো তোমাদের সন্তান বৈধ নয় বলেছেন আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঠিক করে বলেন আল্লাহ বলে ওয়ালা তানকিহুল মুশরিকিন খবরদার তোমরা মুশরিকদের নেকা করো না আর তুমি তোমার মেয়েকে মুশরিকদের কাছে তুলে দাও এই জন্য দায়ী তুমি যতগুলো হারাম দাদা তৈরি হবে প্রত্যেকটা হারাম দাবার এক একটা পাপ তোমার আমল নামায় চাপানো হবে তুমি বিয়ের পূর্বে কেন তুমি তোমার স্বামীকে তুমি তোমার জামাইকে কেন নামাজ হিসেবে পছন্দ করলে না ওই মেয়েরাও নামাজ রোজা ধার ধারে না নাম দেখেছে আব্দুর রহমান কাজে কর্মে রেবাতেছেন নামাজ রোজার দ্বার ধার ধারে না পড়ে না কোর আন ঠিক কে না বলেন এজন্য আমাদের কর্তব্য হলো অবশ্যই সন্তান সন্ত দিকে কিসের প্রশিক্ষণ দেওয়া নামাজের এজন্য নামাজের পরিত্যাগকারীদের নামাজ যারা আদায় করে না তাদের বিয়ে টিকে থাকে না এর ফলে তাদের সন্তানগুলো কি হয় ফরমালিন ছাড়া পাকা খাসা টাটকা হারাম যাবা ক্লিয়ার বলেছেন মোহাম্মদ ক্লিয়ার না আনক্লিয়ার এখন কে কে হারাম যাবা এটা আপনারা ঠিক করবেন আমার কাজ শুধু পৌঁছে দেওয়া এবার বেনামাজি কাফের এই মর্মে প্রায় সতেরোই খানা দলিল দিয়েছেন ইমাম হাম্বল ইমাম হাম্বল চ্যালেঞ্জ করেছেন নীল আকাশের নিচে জমিনের উপরে নামাজ পরিত্যাগকারে মুসলিম থাকবে এইরকম একটা দলিল যদি কেউ দেখাইতে পারে আমারে তাহলে আমি জবান দিলাম আল্লাহর কসম আমি বেনামাজি হয়ে যাব দেখাইতে পারবেন আপনারা বেনামাজি মুসলমান দেখাইতে পারবেন আপনারা তাহলে কাফের কোথায় আছে এই দলিলগুলো আগে জানি তাই না প্রথম দলিল रसुल मन है पेरसाबर नाम मुतिदीन पेर सहेब एर नाम 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 बोलसे मुतिदीन बोल नाम मुहम्मद दरुद कथा अपनी कि मन करपनर तम्बूर मार माथाय चुलटुल नहीं नेतार नाम नहीं नाम नहीं 
এমন এক নেতা যার নাম নিলেও দশটি সোয়াব একটি অক্ষরে দশটি রহমত ঠিক না বেটিক আর ইবনে উমর বলেছেন কুল্লু আমলি ইবনে আদম ইউদাআফু আল হাসানাতু আশরি আম তালিহা ইলা সাবি মিয়াত দিসিন আল্লাহ আদম সন্তানের নেক আমল 10 গুণ থেকে বাড়াতে বাড়াতে 700 গুণ পর্যন্ত বাড়ায় সুবহানাল্লাহ এজন্য বলবেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলার পূর্বে আজকে একটি আরেকটি প্রসঙ্গে কথা বলবো সেটা শুনবেন না তারা যে কেন আজকে ময়মন সিং মুক্তা গাছা আপনারা জানেন গত দুই দিন পূর্বে আমার একটা মাহফিল ছিল এবং মাহফিল চলাকালীনের সময় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় জানেন কি না এটা এই এটা কেন উঠালো এটার এটার কারণ হলো আমাদের দেশে এক শ্রেণীর কিছু ভণ্ড শিল সাপর মরা পীর আছে যারা আমাদের আলেমদেরকে টার্গেট করে করে রাস্তার মধ্যে কয়েকদিন আগে আব্দুর রাজ্জাক মিনিসুকে মেরেছে না সেই গ্রুপের সদস্যরাই যখন হামলা করলে তাদের উপর ঝুল ঝুলম আসবে তখন তারা প্রশাসনের কান ভারী করে দেওয়ার জন্য তারা সেই সমস্ত জায়গায় মিথ্যা তহমত লাগায় এরপরে আমাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদ করে এই এই বিষয় সম্পর্কে আপনাদের বিশ্বাস কি ধারণা কি আমরা টপ টু বটম প্রত্যেকটা বিষয়ে খুলে খুলে তাদের কাছে বর্ণনা করি এবং শুক্রিয়া আদায় করতে হয় রসুল বলেছেন ইনিশ করুন যে ব্যক্তি মানুষের শুকর আদায় করে না সে আল্লাহর শুকর আদায় করে না সর্বপ্রথম মুখলিস বিন আরশাদ মাদানি লাইভ অনুষ্ঠানে আসে এরপরে আব্দুর রাজ্জাক বিন ইসুমের ছেলে আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক একটা লিখিত পোস্ট দেয় এবং বাংলাদেশের অন্তত কবর পূজারি খানকা পূজারি কাপ পূজারি এরা ছাড়া যত মুসলমান অন্তত যাদের তাওহিদ ক্লিয়ার আছে প্রত্যেকেই আমার এই আমার এই দুই দিনে নিখোঁজদের ভিডিওটি প্রত্যেকে শেয়ার করেছে শেয়ার করে এটা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে এমন এলাকা থেকে ফোন এসেছে যে তারা বিগত দুই দিন মাগরিবের পর কুনুতে না দেলা পড়েছে ফরিদপুরের মুসলিম মুসল্লিরা হাওমাও করে কান্না করেছে আমি আমার এই সমস্ত দিনই বাই যারা দিনই ফলোয়ার রয়েছেন কত লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের ফলো করে আমি যদি এই মুসিবতের সম্মুখীন না হতাম আমরা বুঝতাম না কিন্তু ধন্যবাদ দিতে হবে প্রশাসনের ভাইদেরকে যারা ন্যায় নিরপেক্ষ নির্ভরযোগ্য একটি বিচার ফয়সালা করেছে যে কাউকে অন্তত র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ানের একটি ভালো গুণ রয়েছে কাউকে বিনা বিচারে নির্দোষে তারা শাস্তি দেয় না এটাকে গবেষণা করে তারা যে অভিযোগগুলো দিয়েছে আমি প্রত্যেকটা অভিযোগের যৌক্তিক খণ্ডন করেছি এরপরে আজকে ভোর চারটার সময় আমাকে আমার গার্জিয়ানের কাছে দিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে সেখানে আমি দাওয়াত দিয়েছি এবং তারা আমার আইডিওলজিকে বলেছে এটা চমৎকার আইডিওলজি এবং তারাও আমাকে বলেছে দিনের কিছু বিষয়ে তারা সাহায্য করবে আমি যদি সেখানে না যেতাম তাদের কাছে সই হাদিসের দাওয়াত দেওয়া যেত না ঠিক না ব্যাপী এই জন্য তোমরা যে অপরাধ করেছো আমার আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিয়েছে ঠিক না ব্যাপী कारुद्ध कर पाखिर मत गुली खे मरे हम्बल के निर्तन सम्मुखीन होते हैं दुष्टा क्या प्रशासनिक नये प्रकृत दोष हलो मतन टुपीदारी एक प्रकार लोक आई हादीर सह्य करते रुटी बंद हलवा बंद मत गुप्त 
চেষ্টা করছে আমাদের রাস্তার মধ্যে আমাদের আলেমদেরকে বেজ্জতি করছে তোমরা কি মনে করেছো এক একজন আব্দুর রাজ্জাককে মেরে তার রক্ত থেকে তোমরা সেখান থেকে তোমরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তোমরা তোমাদের কায়েমের স্বার্থ হাসিল করতে পারবে এক একজন সাইফিকে বন্দী করে তোমরা কি মনে করেছো মিথ্যা তথ্য দিয়ে যে হকের এই পথকে রোধ করতে পারবে বাংলাদেশের মানুষ এখন আর বোকানা পৃথিবী একটা গ্লোবালাইজেশনের মধ্যে চলে এসেছে এখন মানুষ যা পড়বে সবকিছু বাংলায় আছে যা চাইবে সবকিছু হাতের নাগালে আছে সুতরাং পীরপন্থীদের এই ব্যবসা চিরতর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জাকির নায়ক থেকে শুরু করে আমাদের সহিয়া কিন্তু সমস্ত আলেমি তাদের মূল টার্গেটের বিষয়বস্তু ঠিক কেনা বেটি যেহেতু আমাদের আব্দুর রাজ্জাক বেনি উৎসব সরাসরি খুলে কথা বলেন আমি একটু সরাসরি খুলে কথা বলি আমরা একটু নাঙ্গা কথাবার্তা বলি এই জন্য আমরা এক শ্রেণীর লোকদের চক্ষুশুল হয়ে গেছি আমাদের কণ্ঠ যদি রুদ্র করা যায় আমাদের বক্তব্য যদি রুদ্র করা যায় আমাদের যদি এই অগ্নি স্ফুলঙ্গ আগুনের শিখা যদি রুদ্র করা যায় তাহলে তারা মনে করেছে তৌহিদের দরজা চিরজীবনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে অসম্ভব আল্লাহর নবী বলেছেন কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমান জাতির জন্য একটি দল থাকবে যারা মানুষকে হকের দিকে আহ্বান করবে ইমাম হাম্বল বলেছেন এই দলটা হলো जुलूमीपरण तबु तब कारण जंगीबादी प्रथम बी लिखे जिन्ह जिहद और केताल प्रकृत व्याख्या कर जंगीबादे डर आब्दुल्ला जहांगीर असाधारण एक बी लेखा बांगलेश जंगीबाद अर्थात इसलमे जिहद हल पवित्र क्योंकि बिना विचारे मानुष के निर्विचारे हत्या करा तक कतल करा तर रक्त के हालाल करा शिक्षा जिहद আল্লাহর নবী থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ দেখায়নি দুই চার একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মেরে দুই চারটা হিন্দু মঠ মেরে দিন প্রতিষ্ঠিত করার এই চিন্তা ভাবনা কোরআন হাদিসে নেই এগুলো সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ম্যাথোলজি সুতরাং এইসব ধোঁয়া যখন আর তুলতে পারছে না এখন প্রশাসনের কান ভারী করেও লাভ হবে না প্রশাসনের রন্ধে রন্ধে আমাকে যিনি গেলেন ওখানে একজন এডিসি এসপি মানে র্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সুজি তিনি বলেছেন যে আমার অন্য কোন বক্তার আলোচনা মজা লাগে না আমি হিন্দু মানুষ হওয়া সত্য আমি আপনার এবং আব্দুল রজ্জাক বিন ইউসুফের বক্তব্য অনেক পছন্দ করি আমরা এই বক্তব্য করে সেখানে শুনি সুভার আল্লাহ এই তো কোথায় পৌঁছে যাচ্ছি ইসলাম আপনারা খেয়াল করতে পারছেন কিনা আজকে কিচ্ছা কাহিনীর আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে আজকে ক্যাসেটি বাজারি বক্তাদের বক্তব্য বন্ধ হয়ে গেছে এখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে সব জায়গাতে মানুষ সহি হাদিসের পিছনে সরছে সহি হাদিসের আলেমদের রুদ্র করার জন্যই আমাকে পরিকল্পিতভাবে বিদাতিরা এই কাজটি করেছে কিন্তু তারা সফল কাম হইতে পারছে তারা পারবে কোনোদিন সফল কাম হইতে আমরা মনে করি টিপু সুলতানের মতো যে যখন বাঁচব এক বছর সিংহের মতো গর্জন দিয়ে বাঁচা বলো এক হাজার বছর শ্রীগালের মতো গর্জন দেওয়ার চাইতে ঠিক না ঠিক এই এটাই ছিল ইতিবৃত্ত আর এটা নিয়ে আমার ওই সমস্ত ভাইদেরকে আবারও তাদের প্রশংসা না তাদের অভিনন্দন না দিয়ে পারছি না যারা প্রত্যেকটা ভাই যারা ফেসবুক চালায় যারা সহি আকিদা বুঝে প্রত্যেকেই আমাদের এই পোস্টে শেয়ার করাতে এবং বাংলাদেশের প্রায় ছয় থেকে দশটি এবং অনেকগুলো চার থেকে পাঁচটি বেসরকারের টিভি চ্যানেলে এবং অনেকগুলো প্রায় পঞ্চাশটি বেশি ইউটিউব চ্যানেলে এই ভিডিওগুলো প্রকাশিত হওয়ায় টনক নড়ে গেছে এবং তারা বুঝে গেছে সহি আকিদার আলেমদের ভিত্তিমূলটা বাংলাদেশে তারা রিফিউজির মতো নাই যে রিফিউজির মতো আচরণ করবে আমাদের সংখ্যাও কম নয় আমরা সংখ্যা এখন তিন থেকে চার কোটি আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাই বাংলাদেশের এর 
এর জন্য তিনটি কর্মসূচি আমাদের পালন করতে হবে নাম্বার এক চরমপন্থী মতবাদের উপর আমাদের লেখাপড়া করতে হবে এবং আমাদেরকে উত্তম আদর্শপন্থী যুগ উত্তীর্ণ ভাষায় দাওয়া শিখাতে হবে যুবকদেরকে নাম্বার দুই আমাদের নিজেদের মধ্যে ভাতৃঘাতি সংবাদ বন্ধ করতে হবে দল হোক ঝার ঝার সালাফি মানহাসটা সবার এটা আমাদের স্লোগান হওয়া উচিত ঠিক না ঠিক আমি কোন দলের বেলারে কাজ করি না দেখে আমার পিছনে দাঁড়ানো যাবে না এই সংকীর্ণতা দূর করতে হবে আমার মান হাত যদি আহলে হাদিসে রয়ে থাকে আমি আপনার দিনী ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ফতোয়া দিয়েছেন আল জামআ মা ওয়াফাকাল হাক ইন কুনত ওয়াহদা পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যদি তোমার কোন ভাই সহিহ হাদিসের উপর আমল করে সহিহ ইমানের উপর कायम থাকে এই ব্যক্তিটা তোমার দিনী ভাই আমরা দলকে সংগঠিত করার জন্য দলকে ভারী করার জন্য সুবিন্যস্ত আহলে হাদিস আন্দোলন হতে পারে জমিয়তে আহলে হাদিস হতে পারে আহলে হাদিস জামাত হতে পারে আমাদের আমাদের সিলেবাস এক একটা স্কুলে দশটা স্কুলে দশ রকম হতে পারে কিন্তু সিলেবাসের মূল বিষয়বস্তু কিন্তু একই আছে আমাদের আকিদা মানহাস কিন্তু আলাদা হয়ে যায়নি আমাদের নেতৃত্ব ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আমাদের মানহাস সবারই কি এক আছে এই জন্য নিজেদের ভ্রাতৃগত দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে আমরা যখন একজন আরেকজনের উপর আক্রমণ হবে কথা হবে আমরা ওই সমস্ত লোকদের মতো যেন সবাই একত্রিত হতে পারি সেই আশা ব্যক্ত করছি সকলে এবারে না আমেন এটাকে সুন্দর নয় জোরে বলেন জি এই কথাটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কথাটুকু আমি আপনাদের সামনে বলে দিলাম যে কি কারণে হচ্ছে এই জন্য আরেকটা মেসেজ হলো যারা আমাদের সহি আকিদা দাওয়াত দেন অন্তত সেই সেই এলাকাটার সম্পর্কে ধারণা রাখা এটা কোনো রিমোট এরিয়া কিনা ভয়ঙ্কর এলাকা কিনা মানে অন্য কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা এটা জেনে বুঝে সেখানে দাওয়াত গ্রহণ করতে হবে তা না হলে কিন্তু এই বিপদগুলো আমাদের উপর আসবে কথা বুঝতে পারছেন কি না হোট করে মোবাইলে ফোন দিল আর আপনি ওয়াজের মাফিন চলে গেলেন এটা একজন সতর্ক বান ব্যক্তির কথা নয় কথা বুঝতে পারছেন কিনা ইদানে কিন্তু তারা পরিকল্পনা করে আমাদেরকে মারার চেষ্টা করছে যেই কাজগুলো একসময় শিয়া খারেজি গোষ্ঠীরা করত এখন সেইগুলো মাজারের কবর পূজারি খারেজি গোষ্ঠীরা করে কথাকে বুঝতে পারছেন কিনা লিঙ্ক কিন্তু ঠিকই আছে শুধুমাত্র জামানার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাম বদলায় আছে অতীতের মাজারপন্থীরাও যেমন আমাদেরকে আমাদেরকে দাবায় রাখার চেষ্টা করেছে বর্তমানরাও দাবায় রাখার চেষ্টা করেছে দেখবেন আমাদেরকে যদি সারা দিন কেউ মাঝারি মাঝারি বলে আমরা কেউ খেপি আমরা করি না তাই খেপি না কিন্তু তাদের সামনে যদি মাজারে একটু সমালোচনা করি আপনার গায়ে আগুন জ্বলুক আর না জ্বলুক তার গায়ে আগুন জ্বলে যায় নিজেই নিয়ে কারণ তুমি তো মাজারি এই জন্য তো মাজার পূজারি বলে তুমি চাপো আমি তো মাজার পূজারি নয় এই জন্য তো আমি খেপে যাই না আমি তো তাও হেজ পূজারি ইমানের কথা বললে আমার ইমান দেখা যায় আর তুমি তো কবর পূজারি মাজারের কথা বললে তুমি খালি সিন্নি দেখতে পাও মাজার দেখতে পাও ঠিক না রে ঠিক আল্লাহ বলেছেন কত্তা বাইয়ে না রোস দমিনাল গাইয়ি নির্ণয় করে দিয়েছি ভালো আর মন্দ নিঃসন্দেহে নির্ণয় হয়ে গেছে হক আর বাতিল তো ওয়াকআল হক আল্লাহ তালা বলেছেন যে নিঃসন্দেহে সমগ্র বাতিলের উপরে আমি আল্লাহ দিনে হককে বিজয় করেছি ওয়ালা তালবিসুল হক বিল বাতিল তোমরা বাতিলকে তোমরা হককে বাতিল দানা কি করো না তোমরা ঢেকে রেখো না গোপন করো না কারণ সত্য সত্য মিথ্যা মিথ্যা যা আল হক ও যা হক আল বাতিল ইন্নাল বাতিল কানা যা হক এসেছে সত্য চলে গেছে মিথ্যা নিশ্চয় মিথ্যা হলো মিথ্যা সত্য কে কখনো মিথ্যা দ্বারা ঢেকে দেওয়া যায় না সত্য সত্যই মিথ্যা মিথ্যা লানাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন আর মিথ্যুকদের উপর কার গজব আর এর জন্য এদের গজব করছে এর জন্য তারা খেপে গেছে বুঝেন না জি চরমানায়ের বিরুদ্ধে যখনই আমি একটি প্রতিবাদ করলাম তখনই আমার উপর এই অবস্থা হয়েছে বুঝতে পারছেন তো ইশারাটা কোন জায়গা থেকে আসছে কারা এই কাজগুলো করতে পারে তবু আমরা চরমানায় যারা ভাই আছেন তাদের হেদায়ত কামনা করি তাদেরকে আমরা ভাই মনে করি তবে তো অনেক বিদাত করে এটার জন্য তাদেরকে দাওয়াত দেই কারণ আপনারা আমাদের পাথর মারবেন আমরা আপনাদের পাথর মানবো না ঠিক না ঠিক কারণ আপনারা সেই কাজ করতে পারেন আপনাদের শিক্ষা এরকম আপনারা আমাদেরকে মারার জন্য আসবেন আমরা আমাদের মাথা পেতে দেব কারণ আমরা আপনাদেরকে এখনো মনে করি সংশোধন হওয়ার অনেক রাস্তা আছে কিন্তু কুফরি এবং শিরকের জাহাজে চড়ে নিজের ব্যবসাটা ভালো জমজমাট করে বাইন মাসের শরীর কোপাইতে কোপাইতে তারপরে মানুষকে সেই দিকে দাওয়াত দিয়ে এই সমস্ত কেচ্ছা কাহিনী মানুষ আর নেয় না এখন আমাদের আলেমদের অকত্য বাসায় গালিগালাত দিচ্ছে এই জন্য সতর্ক থাকুন এই আকিদাগুলো যেন আমাদের সহি হাদিসের অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে প্রবেশ না করে কথা বুঝতে পারছেন কিনা মহান আল্লাহ আমাদের বুঝবার তৌফিক দান করুন তাহলে বিষয় ছিলাম মুমিনের এক নম্বর কোয়ালিটি কি পরিত্যাগ করা 
নামাজ পরিত্যাগ করা হাদিস বলতেছিলাম মুসলিম শরীফের দুইশো একত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠার জাবের থেকে বর্ণিত আল্লাহর নবী বলেছেন কে বলেছেন কথা শুনতে বিরক্ত লাগতেছে তিনি বলেছেন আল্লাহর গোলামের সাথে একজন কাফেরের পার্থক্য হলো নামাজ আল্লাহর গোলামের সাথে একজন কাফেরের পার্থক্য কি জোরে বলেন আরো জোরে হুজুর নামাজ বললে কোনো গুনা হবে নাকি আমি বলি নামাজ বললে কোনো গুনা হবে না কিন্তু নামাজ বললে কোন রকম সুয়াব হবে না নামাজ বললে গুনাও নাই নামাজ বললে কি নাই কিন্তু সালাদ বললে শুধু সুয়াব আছে তার কোনো গুনা নাই কারণ রসুল বলেছেন নামাজের পরিবর্তে সালাদ বলবো তাহলে হুজুর নামাজ বলেন কেন এই জন্য বলি কারণ অনেক মা বোন এমন আছেন মাইকের আওয়াজ তার কান পর্যন্ত পৌঁছে অনেক মা বোন সালাদ মানে বললে বুঝবে তরকারি খাওয়ার সালাদ ঠিক না ঠিক এই জন্য বুঝাবার জন্য সোয়াদ একটু কম নিয়ে আপনাকে বুঝাবার নিয়তে আমি নামাজ শব্দটা ব্যবহার করি হাদিসে চলে যাই আমার রাসুল বলেছেন আল্লাহর সাথে একজন বান্দার সাথে কাফেরের পার্থক্য কি আল্লাহর নবী তারপরে বলেছেন আল্লাহর নবী তারপরে এবারাতে ক্লিয়ার করেছেন কেউ যদি ইচ্ছা কিত ভাবে এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে দেয় কেউ যদি ইচ্ছা কিত ভাবে এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে দেয় নবী বলেছেন ওই ব্যক্তি সরাসরি বড় কাফের হয়ে যায় হুজুর নামাজ ছেড়ে দেওয়া মানে কি কাঁদা করা কাঁদা আর নামাজ ছেড়ে দেওয়া এক বিষয় নয় আপনি ভুল ক্রমে কাঁদা নামাজ পড়তে পারেন নাই আপনি হঠাৎ করে নামাজ পড়তে পারলেন না আপনি হঠাৎ করে এক দুই রাত দিন রাখার এক দুই অক্ত কাজা হয়ে গেছে মাফ করবেন কে রসল্লাহ বলেছেন উমরি কাজা বলে কোনো ফতুয়া নেই আমার দেশে নামাজের না বাড়ার কারণে আর একটা ভুল ফতুয়া হলো দুইটা ফতোয়া এক হলো আশি হোকবার ফতোয়া কেউ যদি এক অক্ত নামাজ একবার কাজা দায় করে তারা বলে আশি হুক বা অর্থাৎ দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর জাহান নামের আগুনে নাকে জ্বলতে হবে তৌবা করলেও কয় কোটি কয়শো কোটি দুই দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর কয় হুক বা আশি হুক বা কোন কিতাবে ফাজায়েল আমলে কোথায় পড়ানো হয় অধিকাংশ মসজিদে পড়ানো হয় কোন অধ্যায়ে ফাজায়েল নামাজে এক বেটা ওয়াজ করতেছে মসজিদে যে এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করলে আশি হুক বা শাস্তি হয় তৌবা করলো কাজা পড়লেও আশি হুক বা আমি বললাম হুজুর আমার নবী খন্দকের যুদ্ধে আসর নামাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন এখন আমার নবীর কয়েকদিন আজাব হবে আমার নবীরও কি দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর জাহান নামের আগুনে জ্বলতে হবে নাকি হুজুরের মাথা গরম হয়ে গেল চিন্তা করতে পারলেন না কি বলবেন মাথায় ছিল আমার মিশুরি ক্যাপ ওর আমার মাথার টুপি দেখে ওর শরীরে এমনি আরো লাল ওর শরীরে আগুন এমনি জ্বলে গেছে কারণ ওই বেটা জানে আল্লাহর নবীর নামে এমন কথা আমার ইসলামে নাই এই জন্য নামাজের কাজা হতে পারে ভুল বসত কিন্তু নামাজের কোনো উমরি কাজা নাই আপনি এখানে জানা এসেছেন পঞ্চাশ বছর পড়তে পারেন নাই কিন্তু আমার বক্তব্য শুনে আজকে থেকে নিয়ত করেছেন আল্লাহ পঞ্চাশ বছর ধরে ভুল করে ফেলেছি পাঁচ অক্ত নামা আদায় করতে পারি না এই মুহূর্তে তৌবা করছি রসল্লাহ বলেছেন আদম সন্তানের কোন আদম সন্তান যদি গুনা থেকে তৌবা করে আমি আল্লাহ তাকে জন্মভূমির শিশুর মতন পবিত্র বানায়া দে মুসলিম শরীফের মধ্যে এসেছে মুসলিম শরীফের দুইশো ছিয়ানব্বই নাম্বার এক নাম্বার খন্ডের আদিস ইন্নাল্লাহ 
ইয়াকবালু তাওবাতা মালাম ইউকারকি আদম সন্তানের মৃত্যুর গরগর আসার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বান্দার আমলনামা গুনাহর বন্দেখের দরজা আল্লাহ চালু রেখে দিয়েছেন এই জন্য হুজুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো আমার নবী বেনামাজিকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন কে আল্লাহর নবী মান তারকা সালা মুতাআমিদান ফাকাদ কাফারা কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে দেয় নবী বলেছেন ওই ব্যক্তি কি হয়ে যায় রাসূল আরো বলেছেন বাইনাল আব্দি ওয়া শিরকি ওয়াল কুফরি তারকুস সালাতি ফামান তারকাহা ফাকাদ কাফারা আল্লাহর গোলামের সাথে একজন হিন্দু বদ্দর সাথে পার্থক্য হলো নামাজ আর যে ব্যক্তি নামাজকে ছেড়ে দেয় ওই ব্যক্তি বড় কাফের হয়ে যায় उमर छोट आलम ना बड़ आलम उमर कत बड़ आलम बुद्धिजीवी देखें तबलार मत मान बुद्धि इसलम बिरोधी करते करते मिथ्याचार कर नबी मुहम्मद रसुल्लाम এর সাহাবি ওমরের সামনে যখন গান বাজাইলেন আবি বকর বসা রসুল বসা আবু বকর আসছেন মহিলাটা দব বাজানো বন্ধ করেন নাই যখন ওমর ঘরে প্রবেশ করেছে দব বাজানো বন্ধ করে দিয়েছে রসুল বলছেন যে ওমর তুমি এত নিয়ামত পাত্ত আসাদ হুম ফি আমরিল্লাহ ওমার আমার উম্মতের সব থেকে কঠিন সাহাবা ওমর তুমি তুমি যখন আমার ঘরে প্রবেশ করেছ আমি রাইতের নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমি রসুল দেখেছি যে শয়তান গাছের মগ ডালের উঁচোই ছিল ওই উঁচো থেকেও ভেগেছে শয়তান রাস্তার কোনার মধ্যে ছিল তোমার দেখে শয়তান রাস্তার কোনা থেকেও ভেগে গেছে এই জন্য আমার নবী তিনবার বলেছেন আমার পরে কেউ যদি নবী হত সে হত আমার তিরমিজি শরীফের হাসান বর্ণনায় নবী বলেছেন আমার পরে কেউ যদি নবী হত সে হত আমার আমার আল্লাহর নবী বলেছেন আমার চল্লিশ জায়গায় তুমি সিদ্ধান্ত দিয়েছ আমার আল্লাহ আমার পক্ষে কোরআনের আয়াত নাজিল করেন নেই কিন্তু আমার চল্লিশ জায়গায় সিদ্ধান্ত দিয়েছ আমার আল্লাহ নবীর পক্ষে কোরআনের আয়াত না এসে তোমার সমর্থনে আমার আল্লাহ আকাশ থেকে তোমার সমর্থনে অভিনাজিল করেছে এক জায়গায় দুই জায়গায় না কয় জায়গায় সে আমার রাজি আল্লাহ তালান তার জীবনের সব থেকে বড় একটা কাজ ছিল যে ব্যক্তি নামাজের রুকু সেজদা ঠিক করতে পারত অমর রাজি আল্লাহ তালান তাকে বড় বড় দায়িত্ব দিয়ে দিতেন কি দায়িত্ব দিতেন যেমন শাহরিয়ারকে যুদ্ধের সেনাপতি বানিয়েছেন অমর খোঁজবারত অবস্থায় ধমক দিয়েছেন হে শাহরিয়ার তোমার পাহাড়ের পিছনে শত্রু আছে তুমি তাকে ভালো করে লক্ষ্য কর অমর খোঁজবা দিয়েছেন একাত্তর মাইল দূরে আর শাহরিয়ার এখান থেকে একাত্তর মাইল দূরে অমরের কণ্ঠ শুনেছে অমর বলেছেন শাহরিয়ার তুমি তোমার পেছনে তাকাও দেখবা শত্রু লুকিয়ে আছে অমর তখন খুব বেড়াত অবস্থায় আমার আল্লাহ মাইক এবং তার প্যান্ডেল ছাড়া সত্তর মাইল দূরে অমরের কণ্ঠ পৌঁছে দিয়েছেন তিনি কে অমর রাজি আল্লাহ তালান সিফাত সালাত নেবী নসিরুদ্দিন আলবানি চতুর্থ খন্ড একশো তিরিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় অমর রাজি আল্লাহ তালান ও নামাজের কেমন পাবন্দি ছিলেন শীতের কনকনে রাত্রিতে মোয়াজ্জিনের আজান দেরি হয়ে গেছে 
আজানের শব্দ অমরের কানে পৌঁছে গেছে অমর একটু দেরি করে বিলম্ব করে উঠেছেন অমর কম্বল নিয়ে দৌড় শুরু করেছে সাহাবারা বললেন পাগল হয়ে গেলেন নাকি অমর অমর বলেছেন আমার নবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি আহসানুল ওয়াদু ওয়া সুম্মা তাল মাসাজিদ ফা হুয়া সাইরুল লাম কাফফারাতি ফিল কাফফারাতি কেউ যদি শীতের রাত্রিতে উত্তম রূপে ওযু করে মসজিদ গমন করে আমার আল্লাহ তার প্রত্যেকটা কদমে কদমে তার গুনাকে মুছে দেন এবং প্রত্যেকটা কদমে কদমে সদগা করার সোয়াব লেখে দেন এবং আমার আল্লাহ ওই গুলামের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করবেন অমর রবি আল্লাহ তালান গু লাফায় পড়লেন পানিতে যেহেতু আমার নফস আমার কলব আদান দেওয়ার সাথে সাথে ঘুম থেকে জেগে উঠে নাই উজু করার পরিবর্তে শীতের রাতে এতে কম্বল সহ গোসল করে আমি আমার নফসকে সহায়তা করলাম এই ছিল আমার বিশ্বনবীর সাহাবি ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ তালান হোর কথা ওমর যেই দিন মাগরিবে নামাজ পড়ান মুগিরা ইবনে সোবার সাথে একটি বিচার কার্য নিয়ে একজনকে তিনি হত্যা করেছিলেন মানে নেই বিচার করেছেন নামাজের শেষদারত অবস্থায় অমর যখন শুয়ে পড়েছে শেষদায় পড়েছে বর্ষা দিয়ে অমরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে রক্ত মাখা শরীর নিয়ে অমর নামাজ শেষ করতে করতে বেহুশ হয়ে পড়েছেন জ্ঞান ফিরার পরে সাহাবাগানকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন অমর রাতে আল্লাহ তালান ওর বর্ষা থেকে কলেজা ঝুলে আছে রক্তগুলো ফুয়ারার মতন করে বে বে পড়ছে ওমর রাবি আল্লাহ তালাম ও সাহাবিদেরকে বলেছেন শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই কলিজা মাখা বর্ষার কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই ওমর বলেছেন আমার পিছনে তোমরা যে মাগরিবের নামাজ পড়ছিলে তোমরা কি মাগরিবের নামাজটা উত্তম রূপে আদায় করেছ নাকি আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেছেন আমি আমার নবীকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে থাকে না ইসলামের ভিতরে ওই ব্যক্তির বিন্দু পরিমাণ কোন অংশ নাই একজন সর্বশেষ খলিফা তার নাম কি আলী রাজি আল্লাহ তালাম ফতোয়া ছোটনা বড় হুজুর কোন কিতাবে সোনার বাহা কি পঁচিশশো সাতাশ কোমরের হাদিসটা ছিল পঁচিশশো আটাশ ইবনে মাসুদের হাদিস পঁচিশশো উনত্রিশ এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আলী রাজি আল্লাহ তালান বললেন মাল্লাম ইউসল্লি ফাহুয়া কাফের কেউ যদি এক অত্ত নামাজ ছেড়ে দেয় ওই ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় ও মুসলমান জাতি নামাজের কি মর্ত বা বুঝবা কেমনি ফজরের নামাজ পড়তে যান কিনা জুড়ে বলেন দুনিয়ার যা কিছু আছে আমার আল্লাহ এক পাল্লাই করবেন দুনিয়া এবং এই দুনিয়ার ভিতরে যা কিছু আছে ফজরের নামাজের দুই রাকাত সুন্নতের সমান হবে না আমেরিকার অর্থ ইংল্যান্ডের অর্থ বাংলাদেশের অর্থনীতি তামাম পৃথিবীর সাত টাকা একত্রিত করলো ফজরের নামাজের দুই রাকাত সুন্নতের মতন সুয়াব তুমি কোনোদিন পাবা না সুভার আবার অনেক যুবক অনেক যুবতী এখানে আছে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ব্ল্যাক অ্যান্ড আগলি আসরা নাই সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন একটা গেল পুরুষের সৌন্দর্য আর একটা গেল নারীর সৌন্দর্য কিন্তু মোমেনা পুরুষ মোমেনা নারীর সৌন্দর্য স্নোর মধ্যে না সুগন্ধির মধ্যে না আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেছেন আমার আল্লাহ কেমতের দিন তোমাদের ফজরের নামাজের অন্ধকার এই আলোটা নূরটা কেমতের দিন তোমাদের আলোতে পরিণত হবে আমার আল্লাহ সুরা আদিত বারো নম্বর আয়াতে বলেছেন 
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أبشرا قيام الدين مانوشير نور غلا دورة شروع قربة پتك تميك عمال اكك تنور سبحان الله আপনি যতবার জিকির করেছেন ততবার মুখের নূর বেড়ে গেছে আপনি যতবার দাড়ি রেখেছেন ইন্নাল হিয়াতুন নূরুন রাসূল বলেছেন এই দাড়িগুলো তোমার জন্য নূর যতবার কোরআন তেলাওয়াত করেছেন কোরআনের প্রত্যেকটা অক্ষর তোমার জন্য নূর তুমি যতগুলো রোজা রেখেছো তোমার জন্য নূর কারণ নূর বিদ্যুতের গতিতে দৌড়াবে কারণ নূর ঘোড়ার গতিতে দৌড়াবে কারণ নূর মানুষের গতিতে দৌড়াবে কারণ নূর বাতাসের গতিতে দৌড়াবে আর যার নূর নাই ওই ব্যক্তি টুকরা টুকরা হয়ে চলে যাইতে চি छप्पर प्रत्येक ईमानदार मौला प्रत्येक ईमानदार अंधकार दिखे पद देखा तो अंधकार नूर दिखे नहीं जब नाम दस बस पीटिए नाम करो ओमा की बेहार मे কি বেহায়া বাপ তার বেহায়া ছেলে ফজর নামাজে বেহায়া মাও ঘুমায় বেহায়া মেয়েও ঘুমায় বেহায়া হিজরা মার্কা কলকাতা হারবাল খাইলো তুমি তুমি আসল পুরুষ না ঠিক আছে তুমি প্রকৃত পুরুষ হলো তুমি নিয়মিত নামাজে পাবন্ধ কিনা घर मध्य नाम रहमत नहीं घर मध्य नाम तर नेतार छवि नफल नाम घुमे घ घर मध्य ढुके নামাজ পড়তে পারেন না মুসল্লায় বসে আছেন মা দামা মুসল্লা खाली सुबहानल्लाते चले जाए कौबा कर मुमिन एक नम्बर क्वालिटी 
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ تَلَا قَيْ اَقْتُ نَمَسْ پُرْ بِنْ پَاچْ وَقْتُ جِبْ اِكْتِ چَارْ وَقْتُ پَرَيْ بَا نماز پر چار وقت پر پوری سرو میں کافر جب ایک تی ایک باری پرنا بینا پوری سرو میں کافر اور جب نماز پر پاس وقت شے مسلمان تا مانا جب چار وقت پر شے اولے پاری سرو میں کافر جب ایک تی ایک باری پرنا شے بینا پوری سرو میں کافر اور جب ایک تی پاس وقت شتر رکت نماز پر شے اولے اللہ نبی دشتی تے اللہ دشتی تے شے کی مسلم شے کی مسلم اب آر آمد دشے کس گھر پر نکوا بینگا سے کوا بینگ بزن تے अपने दर्द से आते मोशी द आजान होए किंतु एकुनु बैंग घरेर मुद्दे नमाज पढ़े दुपुर दुपुर सेज़ दमरे बानरो मुद्दे दिगु दिखता है नमाज़ रे मुद्दे इकने देखे और बाप कोई ताला बिल्डिंग और जुन्ना बनाया से ये को मुरुख खासने को तो गुलु आ नमाज़ देर आश्वल आत्ता यो ठीक नहीं आश्वल مسلم شریف ہے بخاری شریف ہے حدیث ساتھ شتے کچھ نمبر اِنَّ اَحَدُكُمْ اِدَا قَامَ إِلَى السَّلَا فَإِنَّهُ يُنَاجِ رَبَّهُ اللہ رکھنو گلام اللہ رکھنو بندی باندہ جکھن نامازے دارایا جائے شدنو اللہ رکھتے چھپی چھپی منازتے لکھتے ہوئے جائے قیامت دن اللہ تار پا بیر کر بین کار پا کار پا پائر گسا بیر کر بین گسا بلا ہوئے ہاتو تھے کہ تاکنو بڑا بڑا جائے گا تھا کہ اللہ بول بین آمان کس سجدہ کرو یوم یخشف و عن ساقی یدعونا الى السجود فلا یستطعون خاشعتا ابصارهم ترحقهم ظلتی سورة قلام تطل لشتنبر بیال لشتنبر آیا چارنا کے بیانا مازی زیبون پشتیم دیگے کنو دین آثار خائن آئی ای تو دیکھ بین رمضان ماں ای قربانی آفتے سے نسامنے دیکھ بین بیانا مازی کہا کے بولے نماز نئی کین تو قربانی نئی ہے اطولا فلافی नमाज पढ़ने एक वक्तो कुर्बानी दे सौ वक्तो ये जो न कुर्बानी के गुरुर गोलाई दिवन फुलेर माला आ इस मुस्ते बैना मज़े कुर्बानी के गोलाई दिवन जुतुर माला आर बोल बन इधे जुतुर माला दिए थे कारण प्राणियों तो अल्लाह गुलाम ठीक ने बैठी और हायालत जासे किंतु ओ जाने बहुत खोरे कच्चे और कुनो हायालत जाना ही कहता बोलते बरसन की ना दारीये पुरते पारण ना बोशे पुरबेन बोशे पुरते पारण ना शुए पुरबेन किंतु जाया सारा दिन मेदे नाज देखेन शब्द देखेन मोर्जी देर मुद्दे के लिए को मोर दो रे के चेरे बाबा एक बार सियार मुद्दे से बोशे बोशते पुरे जेठ देखो क्या बोस्ते पर रखीना आगे बेटा दारा आ गया दारा नर पुरे बोस बा बोस पर आये ले शुया जाई बा तुम ही जाये कि सब जगह सुस्तो साबा बाजी तो सुस्तो बाजार मास रूई का तब मिलेगा बुआल सब किसे सुस्तो मोटी बंद रुकने तुम्हार कोमोरे हार बांगी फसा दिया किसे ना शैतान ने तुम्हें पैसे कोई मिया मोटी बंद चियारे बच्चे ना मस्त कॉलर फोटवा कुल शैतान फोट जब देखन पोंतो दाई नहीं चियारे बच्चे ना मस्त पोलर नीरा का सेम नीचे माया जुदी एक फोट रख दुप्तान कोरे थके कुल जाने ले कोरन हाथी सर बोलते नहीं जेही बता ये फोटो दी ते बार � पढ़े की, तार पढ़े, तार पर ना पल्ले, सेरे कुनो मतलब ठेक न दिलन आपने की कुर दिन, एकों तब तक बातील मालेर खाता है, तेरे ना, अल्लाह ताला बुझ बर तो फिक दान करूं, तेरे ए सी अबर सेरा लारा बुझ बे की पोतों का तारे, दितियों का तारे, कातार बीहीन का तारे, शिकी, ओ मा, जायक बरे, बुझसे, � ठीक ना? अबर फाउज़ इल्लाह, अबर फाउज़ इल्लाह। ऐ डब पहले बिन्ने को बिशर। ठीक ना वैसे? अल्लाह ताला बुझ बर तोफिक दान करूँ। अल्लाह ताला ने हदत दान करूँ। तेरे नमाज़े पहलम गुना बोली था मराला चना कल्लम। एक बार मेरा दीतियों मुमीने रिटी गुन नियाला चना करी। कर बो? राख कर تلا عرب تا قوالتی برو نکوری اونه کلام بالا چونه تا کربو والذین هم لفروجهم حافظون اللہ تعالی بولا چن ایک جون ایمان بار قوالتی مدد تا قوالتی جتار کتانگر لد دا استانر حفاظت کرے چول بے کشیر حفاظت زور بولن گپتو استان امان ما بون را لد دا استانر حفاظت کرے تا دوریر کتا 
যে সেলেবের সাথে আরামের খোঁজ গল্পের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় এখানে চিঠি লিখেছে নারী পুরুষের মধ্যে পরকীয়া করার ব্যাপারে বলে আছে মহিলারা বেপর্দায় বেশি বেশি পরিচিত অপরিচিত পর পুরুষের সাথে কথা বলে যে মহিলারা কোন পুরুষের সাথে কথা বলতে হবে আন আর কোন পুরুষের সাথে পর্দার সাথে কথা বলতে হবে যে মহিলা এই নিয়ম কানুন জানে না এই মহিলারে যে বিয়ে করবে ওরে সকালবেলায় জারু পেটা আর সন্ধ্যাবেলায় জুতা পিটা কোনো পিটা তারা বাদ দেবে না কারণ যেই মহিলা তার আল্লাহকে চেনে না যেই মহিলা তার নবীকে চেনে না যেই মহিলা ইসলামের বিধান চেনে না ওই মহিলা আল্লাহ মহিলা হতে পারে না ঠিক না আর আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেছেন বুখারি শরীফের মুসলিম শরীফের আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলেছেন আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর কোন বান্দি যখন বিশেষ করে মহিলা যখন পাঁচ শক্ত নামাজ আদায় করবে রমজানের রোজাগুলো আদায় করবে নিয়মিত লব্ধাস্থানের হেফাজত করবে আমার আল্লাহ জান্নাতের আটটা দরজা ওই মা ওই বোনের জন্য খুলে দেবেন যে কোনো দরজা দিয়ে আমার আল্লাহ ওই মা ওই বোনকে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেবেন কয়টা কোয়ালিটি চারটা কোয়ালিটি কিন্তু আমার মা আমার বোন লজ্জা ছিল তাহা মা বোনদেরকে বলতে চাই ক্যাটরিনা কায়ফের মতো হয়ে কোনো লাভ নেই রানী মুখার্জি এরকম চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর মতো বুড়ি হয়ে কোনো লাভ নাই তোমার অনুকরণ তোমার অনুসরণ করতে হবে আমার নবীর স্ত্রী গন্ধেরকে জুড়ে বলেন ঠিক না বে ঠিক আল্লাহর নবী ছিলেন ঈসা নবী ঈসা নবীর মাতা ছিলেন এত পবিত্র এত পবিত্র ঈসা নবী যখন গর্ব ধারণ করলেন লোকেরা ঈসা নবীর গর্বে আসার কারণে মারিয়ামের উপরে বিভিন্ন রকমের অবাদ দেওয়া হবে মারিয়াম কথা বন্ধ করে দিলেন বাণী ইসরায়েলিদের নিয়ম ছিল ঠোঁটে আঙ্গুল দিলে লোকেরা বসত লোকেরা রোজাদার এবার মারিয়াম বলল আল্লাহ আমি জঙ্গলে যে খাবো কি আল্লাহ বললেন চিন্তার কোনো দরকার নেই জিব্রাই বললেন মারিয়াম তুমি এই গাছকে ঝাঁকা দাও আর গাছের মধ্য থেকে এক প্রকার রুটি আর গুস্ত একসাথে অ্যাপ করানো মান্না আর সালোয়া তোমার মুখের মধ্যে পড়ে যাবে তোমাকে তৈরি করতে হবে না জঙ্গলের মান্না আর সালোয়ার ভিতরে তোমার রিজিককে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন রেখে দিয়েছি মারিয়া মালিয়া সাল্লাম একদিন বড্ড ভুল করলেন মেয়েরা শিক্ষা নাও এমন একটা যুবক এত সুন্দর যুবক তার কক্ষে প্রবেশ করল মারিয়াম কাপড় পরিবর্তন করছেন মারিয়াম বলছেন ইনকুন্তম তাকিয়া ও যুবক তোমার ভিতরে যদি আল্লাহর ভয় থাকে আমার ঘরটা তুমি পরিত্যাগ করো এবার মারিয়ামকে জিব্রাইল বললেন ও মারিয়াম আমি যুবকের বেশে এসেছি আমি হলাম ফেরেস্তাদের লিডার আমার কোনো কামনা নাই আমার কোনো বাসনা নাই আমি শুধুমাত্র একজন ফেরেস্তা আল্লাহর জিকিরি আমার খাদ্য কি জন্য এসেছেন জিব্রাইল আমি একটা ফুক তোমাকে দেব আর এই ফুকে তোমার গর্বে এমন সন্তান হবে যে সন্তান মৃত মানুষকে জীবিত করবে যে সন্তান কোন কষ্ট রোগীকে হাত দিলে কুষ্ঠ রোগী ভালো হয়ে যাবে যে লোকটা কবরের মধ্যে ঢুকে গেছে কুম্বি দিল্লা বলে কবর থেকে লোকটা জীবিত হয়ে যাবে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরে সন্তানটাকে কোনোদিন দুই আঙ্গুলে খোঁচা মারবে না আল্লাহর